प्रोसीजर स्पेशली यूज फर अनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग भाई है जो हम ओएलटीपी भोलैप अनलाइन हमें टिपिल इंजिन भो ओएलटीपी अनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग भो अनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के हो तो यदि कुछ काम फ्रिक्वेन्टली भैर रानो सानो यूनिट में काम होस्त कि ट्रांजेक्शन जम ओएलटीपी हो जस्ते क्रूड अपरेशन क्रिएट अफ द डिट यो क्रूड अपरेशन ओएलटीपी में पर्स जो स्टार्ट रिपोर्ट्स ओलैप में पर्स स्टार्ट रिपोर्ट्स तो ट्रांजेक्शन बट कलेक्टेड डेटा लनालाइज कर समराइज भू निने ओलैप हो ठीक है हम तेस में घूमि तर टर्म्स नया नया आई रह हमी तो भाई बाहर जी सिक्स तो भाई बाहर हम गई रहें सो अब हमी कु क्रूड अपरेशंस या सान सान चंक्स अफ टास्क जो फ्रिक्वेन्टली यूज भैर रूजर ने तेल फ्रिक्वेन्टली यूज करो कि ट्रांजेक्शन्स हमें प्रोसिजर बनाकर यूज करने अब फर एक्जापल हम डेटाबेस को स्ट्रक्चर अनुसार हम डेटाबेस को स्ट्रक्चर अनुसार अलग हेने वाले कस्टमर सेल्स पर्चेज आइटम्स भेबल्स अब हमें सेल्स कर नर्मली के होता तब आइटम सेल कर आइटम को स्टक में जी सेल कर डिडक्ट होने पर्सम हमें लिस्ट में हमें डिडक्ट कर हम तो सेल्स मात्र स्टक में तो जी को इसको लगी कसरी गए अब हमें एवं यो तो प्रोसिजर बनाने पे जो प्रोसिजर में सेल्स में इंसर्ट कर आइटम्स में भाई स्टक ऑटोमेटिकली अपडेट हो क्रिएट प्रोसिजर क्रिएट न्यू सेल्स कर मिले अब सेल्स टेबल में इंसर्ट कर भन हमें नया सेल कर सेल्स टेबल में इंसर्ट कर सेल्स टेबल में इंसर्ट कर हम सेल्स टेबल को फील्ड डेफिनेसन अनुसार टेबल डेफिनेसन अनुसार हमें के के इंसर्ट कर हम आइडी आइडेन्टिटी प्रपर्टी भाग में डेटा इंसर्ट कर पड़ेन कस्टमर आइडी मस्टर टेबल में जे तो डेटा चाहिए आइटम आइडी भी मस्टर टेबल में जे तो डेटा हमें चाहिए सेल्स डेट डेट पारामीटर मग्न पे रिटी जी करने हो तो मग्न पे सो पारामीटर हमें बनाऊ के पारामीटर होने पे एटा तो कस्टमर आइडी होने यो सायद इंटीजर टाइप को अर्क आइटम आइडी इंटीजर टाइपक सेल्स डेट डेट को यदि टाइम भी चाहिए डेट टाइम अब हेन डिफल्ट पारामीटर अथवा अप्सनल पारामीटर बनाने वाले मिनिंग के हो तो भादा खेल यदि तो पारामीटर में हमें कुछ भैल्यू एसाइन कर दी तो अप्सनल पारामीटर हो तर ते एसाइन कर आधार में हमें प्रोसिजर में तेल हेन्डल कर दून पब इस भनाई को मिनिंग के हो तो सेल्स डेट में ते डेट पास नगर भी होवा यह पारामीटर तब यूज नगर भी हो यूज करूँ जे गुभ रे पास करो भू जान यदि भेन भी यहाँ डिफल्ट में सेट कर अनुसार यह प्रोसिजर ने हेन्डल भू जे तो भू पास कर दी सेल्स क्वेंटिटी टोटल हमें पारामीटर मग्न ही पड़ेन हम सीधे अपडेट कर दिन सकते है अब हे के के काम करूपर इसमें यो पारामीटर लाथि राख दी रिक्वायर्ड पारामीटर सेपरेट कर सब भाई पैले 
कस्टमर आईडी तो रिक्वायर्ड तो सा तर तो वाले एक्सेक्यूट करने पे लामे नॉल बने रे बेलु पास कर दिनो बने नॉल तो आऊँ सेंटा है ना ते ही बारा है मिले नॉल ना हैंडल करने पे जीरो कि ना हमने तो मास्टर टेबल में क्या कैसा थाई सेंट है ना अब सेल्स क्वांटिटी लाई दूसरा वैल्यूएशन करने पड़ता है। ये वाला तो क्वांटिटी नेगेटिव में हो सकता है ना? और कुछ जीरो पनी हो सकता है। जीरो क्वांटिटी सेल्स कर रखी मतलब है। कोई लेकिन क्यों हो सकता है? ये दिया है मिले दस में दूसरा फ्री बन ने केस में से तो दूसरा लाया मिले जीरो करना पड़ता अब सेल्स डेट को काम आया यदि तब पहले वैल्यू पास करने भाई हो बंदे की तो वैल्यू पास करे को आउने भाई हो यदि नॉल पास करने वाले नॉले आऊँ सर तो वैल्यू पास करे ना बने जे अब यहाँ हमें लिस्ट सेट करने पड़े सब बंदा पहले हमें लिस्ट सेम नॉल बन चेक करने पड़े अब क्यों होने वाले? नो सेल्स डेट अब तो पहले पास करें पनी ना करें पनी क्यों होने वाला था? तो हैं एटलिस्ट आज को दिन से आऊं सांग होता है, आज को डेट से आऊं सांग होता है, ठीक जा? अब हम रो इंसर्शन में कहीं प्रॉब्लम आऊं नहीं सांग संभावना था अब? हम्म टोटल टाइम ही केरे क्वांटिटी रा केसर रेट रेट मायन रेट मार्गेन हो गया है ना अब टोटल पे नहीं आऊँ सर प्रॉब्लम सही ना अब क्या प्रॉब्लम आऊँ उसका किसान से अब कस्टमर आईडी एक्जिस्ट सकी सही ना आइटम आईडी एक्जिस्ट सकी सही ना तेज़ में प्रॉब्लम आऊँ नहीं भाई कि ना कस्टमर आईडी रख आइटम आईडी तो फॉरेन की हो सेल्स को सेल्स को कस्टमर आईडी रख आइटम आईडी फॉरेन की उनको मीनिंग क्यों होता कस्टमर आईडी में अपनी त्यो आईडी � आईडी में अपनी त्यो वैल्यू और मात्रा आउना सकते हैं जोन आइटम्स को आईडी में एक्जिस्ट सा तो ये बारा है मैं लिख क्यों कर रहा हूँ तो सेलेक्ट Cost exists, bid, bid बने को binary, है ना? True false. Cost exists is equal to count id from customers where id is equal to यो करना पाएं सा? यो करे मने क्यों होन्सा? इसको meaning क्यों होन्सा? नहीं कस्टमर आईडी में पास करें कोई वैल्यू कस्टमर टेबल बाढ़ा चेक करें यदि कस्टमर टेबल बाढ़ा लिस्ट तांडा केरी त्यों लिस्ट को काउंट यदि जीरो आयो बंदे की अथवा लिस्ट नहीं इम्ती आयो बंदे की क्यों होने वाला था डिफ़ॉल्ट में तो जीरो इनिशियलाइज़ करें कुछ हम तेवर जीरो होने वाले त तेस्ते करी, आइटम एक्जिस्ट, तो 
where id is equal to item id ठीक छ अब हाम्रो भ्यालिडेसन के चेक गर्नु पर्यो इफ कॉस्ट एक्जिस्ट कॉस्ट आईडी एक्जिस्ट इज इक्वल टू फाल्स और आइटम आईडी एक्जिस्ट इज इक्वल टू फाल्स के भयो सिधे रिटर्न गर्नु के पनि नगरिकन हैन देन यदि त्यो भन्दा अगाडि बढ्यो भने अब त इन्सर्ट गर्न लागि लायक भयो हो इन्सर्ट इन्टु सेल्स कस्टमर आईडी आइटम आईडी सेल्स स्टेट सेल्स रेट सेल्स क्वांटिटी र टोटल सेल्स हो भ्यालुज के के हुने भयो त कस्टमर आईडी भनेको कस्टमर आईडी मा आको प्यारामिटर को भ्यालु आइटम आईडी भनेको आइटम आईडी प्यारामिटर मा आको भ्यालु सेल्स डेट हाम्रो माथि सेल्स डेट छ सेल्स रेट सेल्स रेट नै छ सेल्स क्वांटिटी क्वांटिटी नै छ टोटल चाहिँ के हुने भयो त सेल्स रेट इन्टु क्वांटिटी अब यो त इन्सर्ट गर्यो अब यो इन्सर्ट हुने बित्तिकै अब आइटममा त स्टक हटाउनु पर्यो नि त के गर्ने त अब अब यो सँगसँगै अब हामीले नेक्स्ट स्टेटमेन्ट पनि एक्जिक्युट गर्नु पर्यो त्यो नेक्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको के हो त अपडेट आइटम्स सेट स्टक क्यूटी वाई इज इक्वल टू स्टक क्यूटी वाई माइनस सेल्स क्वांटिटी हो वेयर आईडी इज इक्वल टू आइटम आईडी ठीक हो अब यो प्रोसीजर लाइक क्रिएट करो ट्रेड अब हेर प्यारामिटर के कस्टमर आईडी इज इक्वल टू वन आइटम आईडी इज इक्वल टू वन सेल्स क्यूटी वाई इज इक्वल टू थ्री सेल्स रेट इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सेल्स डेट लाई हमें पास करेन क्या अप्सनल पारामिटर थे एक्जिक्यूट गये यहाँ सक्सेस तो भो सेल्स में एटा रेकर्ड थपिन्न पो ये सायद ये हो जो हमी अ तेसो भे एर आयो है हमें तीक रिटर्न गए भर ठा पाएन एर आयो है के एर आयो हो कस्टमर आईडी वन तो सायद आइटम आईडी वन छे हो आइटम आईडी वन छे आइटम आईडी ल थ्री कर थ्री को स्टक हमी थ्री गये थ्री को स्टक अ फोर्टी अब रो इन्सर्ट भो सेल्स में एवं थप्न पो अब स्टक में हेन थ्री को भल्यू फोर्टी बा घटे कति आए तो थर्टी सेवेन आए अब फिर के पाइय तो इसमें अब हमें इस स्टक भैलिडेसन को रूप में यूज करना सकते जल्ले हमें चेक गये यदि तो भाग जीरो अथवा स्टक जीरो हमें काउंट गये एट सीचुएसन यो भो हो
ठीक है अब अर्क वालिडेशन बाकी हमीर यदि यो जीरो भाग बड़ी तर अब गई रहो सेल्स क्वांटिटी भाग कम भो सेल्स कर पाइन हो मिलो यदि करेन्ट क्वांटिटी जो सेल्स होना गई रहो क्वांटिटी तो भाई हम हमीस स्टक में भक्त क्वांटिटी कम भो हम तो सेल कर पाऊदन है मैक्सिम सेल कर पाने क्वांटिटी कति होना आँच त अब यहाँ भन्न यो इसलिए के भनी रहा है इसलिए भनी रहा है यहाँ हमें के गये मेसेज में यदि हमें कन्कैटिनेटेड भैल्यूर मेसेज में दिखी रेज एरर में डाइरेक्टली कन्कैटिनेट कन्कैटिनेसन कर सकते तेस को लगी हमें एटा भेरिएबल क्रिएट गये तो भेरिएबल में इनिशियलाइज कर सके इनिशियलाइज भेरिएबल में भाग भैल्यू हमें के गये तो मेसेज में दिव ठीक रेस पच्चीस हमें के गये स्टक क्वांटिटी तो मेसेज में एड गये तर ते हमें कास्ट गये कस्ट गये न्यूमेरिक भैल्यूला हमें क्यारेक्टर में कन्वर्ट गये तो क्यों हो डिफ्रेंट टाइप होता खेल तेको कन्कैटिनेसन होते भर हमें सेम टाइप में कन्वर्ट कर अब हे हमें अगि एक्जिक्यूट कर थ्री में आइटम आइडी थ्री में यह जाना खेल तो सब सक्सेस होना भो अब हम स्टक कति रहो त यहाँ पर इंट्री भो थ्री रेस पच्चीस स्टक में थर्टी फोर में झर् अब हमें सेल कर खोज थर्टी नाइन है अब यह बेला में के होने भाई तो स्टक नक नट एवेलेबल फर डिफाइन क्वांटिटी मैक्स एवेलेबल क्वांटिटी इन स्टक इज थर्टी फोर को अब तब सेल्स को लगी थर्टी फोर क्वांटिटी भाई बड़ी सेल्स कर पाइन और तब पर्चेज कर क्वांटिटी स्टक में बढ़ाने पे कि स्टक में बढ़ाने पे कि सेल्स घटना पीक ल ये 